どうも、田舎者です。もともとね、こんな感じだった物置を、まあなんとかね、曲がりなりにも床ができました。こんな風にどこに置いても転がる床っていう感じですけども、キャンプ用品を持ち込んで、とりあえずね、家っぽくなっては来たんですけども、このドアですよね。このドアをね、もう外しちゃったので、今はね、このコンパネでドア代わりに置いてあるだけなんですよね。まあいつまでもね、このままじゃいけないと思うので、今回はね、ドアをちゃんと作っていこうと思います。で、ここもともとね、引き戸がついてたんですけども、そのレールがね、残ってるんですよね。まあちゃんとね、これ取るべきなんでしょうけども、ちょっとね、めんどくさいんで、このまま行きます。で、この黒いね、マジック書いてあるところ、ここはドアの上。で、左端、指でね、こう、やってるところにドアの前面が来るっていう感じですね。で、ドアはこちらへ開きます。でドアのね枠を作るのに、まあ、大体の設計図をこんな風に書いてみました、まあ、横幅がね、えー、86センチ縦が、えー、172センチとこんな感じで、まあ、まずはね枠を作っていこうと思って何かいいのないかなと思ってね家の中をあさりに来ましたまあ脱然としてますよね相変わらずねこのキーですねあこれね、多分杉の木だと思うんですよね。まあ、杉って結構ね、柔らかい木なんで、強度的にどうなのかなって思ったりもするんですけども、まあ、長さもね、これしっかりあるんで、まあ、とりあえずこれを選んでね、えー、進めていこうと思います。まあ、これまでね、見てくださってる皆様ご存知だと思うんですけども、まあ、僕はね、超絶 B 型でして、まあ、こういったね、緻密な作業、本当苦手なんですよね。僕自身ね、本当にドア作れんのかなってね、<笑>まあ自分自身半信半疑で作業してるんですね。また皆さんにね、鼻で笑われる動画できちゃうんじゃないかなってね、ちょっとビビりながら、まあ、最近ありがたいことにね、再生回数めちゃくちゃ伸びてきたんで、なんかこう、気軽に失敗できないっていうね、まあ変なプレッシャーを感じてるわけですよ。まあこんな感じで厚みが 1.8 センチ、幅が 4.5 センチなので、まあこれをもとにね、設計図書き足していこうと思います。まあ、サイズがね、これで分かりましたんで、あとはひたすら測って切っていくだけですね。まあ、口で言うとね、めちゃくちゃ簡単なんですけども、そのミリ単位のね、誤差とかもあるでしょうし、本当にね、大工さんっていうのはすごいなーってね、まあ、僕もこれ丸の子でまっすぐ切ってるつもりでもね、全然まっすぐ切れてなかったりとかね、まあ、その辺はね、まあまあ、素人の DIY ってことでね、まあ、味っていう風に言い張ってやっていこうと思います。で、枠はね、だいたいこんな感じに出来上がるイメージですね。そういえばね、ここはトタンが巻いてあって、ちょっとね、えー、邪魔なので、取り外していくんですね。まあ、釘とかね、外していってやっていくんですけども、まあ、本当はね、これ、サンダーでビャーっと切ってあげたらいいんでしょうけども、火花がね、この木材にかかるのが、なんかちょっとビビってね、なんか火事になりそうで怖いんで、まあ、僕も自身、これ、どうかとは思うんですよ。思うんですけども、まあ、金切りバサミでね、まあ、適当にちょくちょく切っていきましたこれでも切ってみても全然ねまっすぐこれこれもねまっすぐ切れないんですよね、まあ、切り上がりね後でお見せしますけどもまあひどい結果になりましたよこれも、まあ、こんな感じで、まあ、ある意味武器かなみたいなね、まあ、実際僕ここに手当たってしまってね出血しましたんでちょっと危なすぎるんでこれまた超絶適当ですけども、とりあえずね、なんかこの辺だったら防水テープで、まあ、怪我だけしないようにね、しておきました。続いてね、この枠を、まあ、ビス一本で固定するのはちょっと心もたないんで、L 字のね、金折りをつけていこうと思います。で、僕自身ね、まあ、いろいろ計算間違いしてる自信しかないので、ちょこちょこね、こうやって現場で確認しながら、サイズの間違いないか。ちょこちょこ確認しながら作業を進めていってますお前何回確認すんねんってぐらいねまあちょこちょこ確認してますまあでもこれ確認してみてよかったんですけども右下ね隅っこの方がまあこの間ね適当に詰め込んだモルタルがはみ出てうまいことねはまらないんですよねでここをちょっとね削っていきますは
これでね、割とスムーズに枠全体がこうはまるようになりました。続いて、枠のね、内側に、キーを2本ほど通していこうと思います。一応ね、幅を確認しながら、等間隔にやってるように見せかけて、結構適当です、これは。何回でも確認しますよ。まあ、こんな感じでね、はまるイメージですね。ただこれね、木が反ってるのか、僕の腕が悪いのか、まあ、両方あると思うんですけども、こんな感じで、多少の隙間はね、どうしてもできちゃうんですね。いやーほんと、前途多難やなって思いながら、ドアの動きを確認してます。まあ一応ね、枠はできましたんで、今度はね、張っていく板ですよね。今回はあの床板をね、使っていこうかなと思います。以前ね、僕がこんな感じでひたすらね、剥がしまくった床板、結構大量にあるんですけども、まあ剥がし方がね、結構雑やったんで、割れがあったりとかね、してて、なかなかいいのを探すのに、手間取りましたねまあ何枚かね結構きれいなやつをチョイスしてきましてあとはひたすらねこの枠でまあ原寸合わせって感じでね線を引いて切って合わせての繰り返しですねこういう感じで継ぎはぎ感がある方が何ていうかな自分らしくてねいいのかなと思ってね細かく切って貼り合わせていくっていう感じですねここに置こうかなーとかね、こっちかな。いや、やっぱこっちかな。いや、やっぱこっちやな、みたいな。なんかそんな感じでね、ちょうどフィットするところを探しながら、板を合わせていってます。で、端の方はね、どうしても幅も調整しなくちゃいけないので、でもなるべくね、いっぱい切りたくないんで、僕はめんどくさがりなんでね、長い、細い、木でね、ごまかそうと思って。ただこれ結局ね、細長い木を切る方がめんどくさかったですね。そういえばね、木工をやってるおっちゃんが、木工ボンドをね、貼り付けると強度がね、結構上がっていいよっていう風に以前教えてもらったなぁと思ってね、ボンドを塗り付けていってます。で、ビスでね、止めようかなと思ったんですけども、なんか釘の方がね、味が出るかなと思って、釘をチョイスして貼っていきます作業してて思ったんですけども、縦ばっかりじゃちょっとね、芸がないなと思って、横にも貼れるように、急遽ね、枠にキーを足していきました。はい、付け足したキー、ちょっと歪んでますけども、味です。そう、こういう感じにしたかったんですよね。縦ばっかりじゃなくて横にも入れれるようにで最後ね狭いとこねはめるためにただこれね僕丸の子できたところがまあ、っすぐ切れてないんで左と右でね長さが若干違うんですよねまあ、その辺もね原寸合わせて合わせていきますしかし本当に奥が深いですよねしっかり測ってしっかり切ってるはずなのに一発ではどうしてもはまらないんですよねなので、まあ、使い方がいまいち分かってないカンナでね、削っていきました。だいぶキツキツですけども、まあ、なんとかね、はまりました。ただこれね、使ってる床板がどうしても反ってるやつもあるんですよね。なので、こっちを打つとあっちが浮くみたいな感じでね。まあまあでもこの辺はね、使ってるうちに馴染んでくる。まあそんなはずはないんですけども、<笑>まあそんな希望的監督を持って目をつぶって作業を進めていってます。
こんな感じでね、だいぶイメージに近づいてきましたね。で、下もね、もうちょっと細かく床板が張れるように、またね、木を足していってます。まあ本当にね、僕の人生と一緒でね、行き当たりばったりで作業を進めていってますよ。ここから先はね、またうまくフィットするように、パズルゲームの開始です。まあ、だいぶね、床板をこねくり回して、こんな感じでね、最終形態行こうかなっていう風に形が見えてきました。まあ、そうこうしてたらですね、近所のおっちゃんが僕の様子を見に来てくれました。あれこちらへ問いよ。ドアをね、ないと、プライバシーの確保ですよ。どこへドアつけるそこそこ。ああ、ここな。うん、もう、腐っとったでね。ああ、そうか、そうか。おっちゃんもね、やっぱり田舎で長年暮らしてはるんで、いろいろとね、アドバイス、ポンとくれるんでね、まあ、聞き軽にね、相談できる人がいるってのは、本当にね、まあ、心強いですよね。いやー、だいぶ進んできましたよね。ここまでね、自分の頭にね、思い描いていたものが現実になってくると、なんていうか、こう、楽しさっていうかね、嬉しさっていうか、本当にね、心の中から湧き出てくるものがありますよね。まあ、ちょっとね、嬉しさが先走りしすぎて、最後の1枚ね、はめる瞬間を動画に収めてないっていうね、大失敗を犯しましたけども、まあ、こんな感じでね、出来上がりました。で、後ろにね、ライトがあるんですけども、だいぶね、隙間があるの分かりますよね。この部屋ね、僕もいろいろとこう、策を考えてあります。で、いつも通りね、こう、確認にやってまいりました。まあ、こんな感じでね、はまるんですよね。ただまあね、蝶つがいをこれからつけていかなくちゃいけないんですよね。それが結構ね、難題でして、こんな感じで、まあ結構ね、大失敗をここでもまあ犯すんですけども、まあその辺はね、また次回お伝えしようと思います。皆さんいつもね、コメントや高評価、低評価含めてね、いろいろ反応くださって本当にね、ありがとうございます。まあ、コメントもね、本当にね、一つ一つ味わってね、読んでいますので、またね、いろいろとお話しいただけると嬉しく思います。それではまた次回お会いしましょう。